Halo guys, balik lagi bro WP di Sadis. Seperti yang kalian lihat di judul video kali ini, gue mau review sebuah pomet yang ini tuh adalah produksi dari panutan perpometan gue dari pertama banget nyoba pomet. Jadi sedikit cerita, gue tuh kenal pomet sekitar tahun 2013-an dan waktu itu jarang banget brewer lokal yang membuat pomet. Kebanyakan tuh dari luar seperti Murai, Suavesito, Leira dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya tuh gue nemunya juga dari gathering anak pomet. Dulu ada komunitas pomet tuh. Kalau di Facebook ada IP, kalau di Bandung ada namanya Petambang. Bajunya tuh Petambang, pomet entusias kota Kembang. Nah, dari tahun 2013, 2014, 2015, gua belum nemuin konten kreator lokal yang dia tuh fokus banget e, ngebahas soal pomet. Sampai-sampai gua nemu salah satu konten kreator lokal yang jadi panutan gua, yaitu Om Sky Sitorus. Yang gua suka dari dia itu adalah pembawaannya yang kocak dan hasil penyesalan juga yang kece banget. Mau dari pompador, gaya rambut cecep, genjong uon, pokoknya semuanya tuh sadis lah pokoknya. Sadis. Nah, di video kali ini gue mau nge-review pomet yang diproduksi oleh Om Sky Storus, yaitu Om Sky Pomet Sadis X Strong. Pomet ini gue dapetin dari Om Sky pas waktu gue magang di Jakarta. Kita sempat ketemuan dan collab. Ada dua video yang gue upload, satu yang satunya lagi uh, filenya hilang. <laughs> Sorry Om Sky. Oke, okay, tanpa banyak cincong langsung aja kita bahas pomet dari Om Sky Storus ini. Dibilang dari packagingnya dia menggunakan pot ini ya, pot yang bulat. Ini udah umum banget digunakan sama pomet-pomet lokal maupun luar, tapi banyaknya lokal sih. Dan ini kayak penjelasan dari Om Sky-nya mulai dari komposisinya, deskripsinya, dan lain sebagainya. Langsung kita beralih ke bagian dalamnya. Nah, ini ciri khas banget pomet Om Sky ya, dia menggunakan yang namanya kopi. Cukup unik, dan wanginya juga wangi kopi. Oh iya, perlu diingat pomet Om Sky ini gua dapatkan sekitar tahun 2000 u uh, 15 atau 16-an. Pokoknya pas waktu gua magang di Jakarta lah, berarti sekitar 6 atau 7 tahunan usia pomet ini. Nah, yang gua suka dari pomet Old Base itu gitu. Dia cukup awet walaupun usianya sudah twir. Ini udah kayak anak SD kelas 2 lah. Langsung ke pencolekannya. Iya, ini pencolekannya cukup enak. Oke. Okay. Katain, oke kita langsung aplikasi aja di rambut gue yang sudah terbik di sini. Kayaknya ini satu pencerahan juga bisa langsung dari permukaan sampai dalamnya tuh teraplikasikan ya, rata mulai dari permukaan sampai ujung rambut bagian dalam. Tapi sepertinya satu pencerahan kurang, tambah lagi. Oke ini hasil pengaplikasian dari Om Sky Pomet. Uh, belum disisir juga cukup mangkat di rambut gua, tapi lebih baik lagi kalau kita langsung aja coba penyisirannya. Oke ini hasil penyisiran gua menggunakan Om Sky Pomet varian yang strong. Ini cukup klimaks alias klimis maksimal dan holdnya cukup tinggi. Kalau kalian perhatiin tadi sebelum gue menggunakan pomet ada rambut yang jingkrak di sini. Dia cukup nurut alias jatuh ke bawah. Mungkin gue bakalan tes juga ya hold sekalian volumenya di sisiran anaran gue di sisiran spong style. Mari kita coba. Oke ini hasil sisiran spong stylenya ya. Seperti yang kalian lihat, volumenya nggak terlalu tinggi ya. Menurut gua lebih ke medium. Dan saya juga di medium, 3 dari 5. Oke, kita akan bahas mengenai kekurangan kelebihan dari Om Sky Pomade ini. Tapi sebelumnya gua mau menggunakan penyisiran harian gua terlebih dahulu. Karena kelihatan lebih kece dan menggunakan penyisiran harian gua. Yang pertama dari packagingnya, Om Sky Pomade ini udah punya ciri khas ya dari dulu. Dia menggunakan foto Om Sky nya sendiri ya. Dan juga menurut gua ini cukup solid. Dia menggunakan jari yang aluminium. Kemudian dari wangi, ini wanginya kopi yang cukup pekat, kopi yang pahit, tapi ada manisnya sedikit aja gitu. Jadi nggak bikin enak lah gitu. Dan itu dia menggunakan biji kopi yang ini cukup unik, bahkan gua ikutin dengan pomet buatan gua sendiri. Nggak, ini pomet pomparians ya. Tuh, ada biji kopinya, sama kayak pomet Om Sky. Dan itu pecelkannya cukup enak, 
gue udah prediksi sih dari komposisi yang digunakan selain beeswax dia menggunakan si butter dan cocoa butter yang keduanya ini cukup bisa bikin teksturnya lebih enak dibandingkan kalau menggunakan beeswax doang karena kalau pakai beeswax doang malah keras jadinya kemudian pengaplikasinya juga cukup enak satu pecelekan bisa meratakan mulai dari permukaan sampai bagian dalam rambutnya juga gue butuh satu bu setengah lah tadi satu setengah pecelekan untuk mengaplikasikan full di seluruh bagian rambut gue kemudian penyisiran juga cukup enak dia nggak jengket alias cukup licin pas waktu gue melakukan penyisirannya dan yang pasti nggak ada flaking alias putih-putih di rambut anti dituduh ketombean <laughs> untuk performa dia holdnya uh, menurut gue maksimal di 5 dari 5 kemudian sainnya klimaks juga ini mungkin sainnya di 4 dari 5 lah menurut gue cuman volumenya tuh kurang tinggi alias uh, 3 dari 5 lah Sebenarnya ada beberapa kemungkinan sih. Yang pertama kemungkinannya adalah gua cuma menggunakan satu setengah uh, scoop doang. Mungkin beda ceritanya kalau gua menggunakan tiga atau empat scoop di rambut gua. Mungkin volumenya bakalan lebih tinggi juga. Begitupun holdnya juga yang bakalan lebih uh, maksimal. Tapi ya gua nggak pakai gaya rambut pompadour. Jadi gua hanya menggunakan satu setengah pencolekan saja. Beda ceritanya kalau gua menggunakan pompadour, mungkin gua bakal menggunakan tiga pencolekan dan volumenya bakalan lebih tinggi dibandingkan uh, yang sekarang. Kemudian kekurangannya apa ya? Jadi kan enak, wangi enak, pengaplikasian enak. Mungkin dari ngebersihnya alias digrisnya yang mungkin membutuhkan keramas 2 sampai 3 kali untuk membersihkan secara total si pomade di rambut gua. Ya maklum namanya juga pomade oil base lah. Tapi selain itu menurut gua pomade dari Om Sky ini cukup jos ganos di rambut gua. Ini salah satu masterpiece yang cukup Just gonna di dunia perpumetan Indonesia Oke setelah melakukan penyisiran dan review Angka baiknya yang gue lakukan hal yang wajib gue lakukan Yaitu Ken ketawa Oke cukup Oke mungkin saja bisa gue review dari Om Sky Pomet varian yang strong uh, Gue gak tahu produk ini masih produksi atau enggak Tapi gue cek beberapa suspeknya Sayangnya uh, udah nggak pernah posting mungkin kalian bisa tanya aja langsung ke om sky nya ya gue cantumin aja ig nya di deskripsi dan terima juga buat kalian sudah nonton video kali ini semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua dan bermanfaat juga buat gue yang uh, setiap harinya belajar dan lebih aktif lagi buat ngonten amin lah daripada akunnya sepi yang nonton sepi mending ngonten lah <laughs> follow instagram di tiktok gue di atanikawipra dan awp karena gue rajin ngonten situ setiap harinya kalau di youtube ya semoga saja uh, rajin lah insya allah lah ya Jangan lupa kemudian share dan juga subscribe channel Dahir dan see you di video selanjutnya. Ciao.